на одном из холмов на востоке Москвы возвышается необычный историко-культурный центр Измайловский Крем. Да не простой, а соответствующий историческим канонам по чертежам, существовавшей неподалеку царской резиденции 17 века. Строительство длилось около 10 лет. Благодаря очень спорной архитектуре Крем попал во многие туристические путеводители. Теперь его посещают как москвичи, так и гости города. Место, которое определенно вызывает эмоции. Рядом с Кремлем расположен Измайловский вернисаж – базар под открытым небом, в котором каждое торговое место выполнено из дерева в традиционном русском стиле. Здесь народные умельцы продают свои товары и проводят мастер-классы по лепке из глины, ковке металла, росписи дерева и даже изготовлению шоколада. Местный блошиный рынок – это главная толкучка российской столицы. Непредсказуемое разнообразие ассортимента и доступные цены делают эту часть измайловского вернисажа привлекательной буквально для всех. Даже бесцельное облуждание по барахолке может оставить сильное впечатление, особенно у человека, ностальгирующего по недавно ушедшим временам. Улица Ремесел – это район вернисажа, рассчитан скорее на иностранцев и продолжает традиции первых здешних торговцев времен поздней перестройки. Все те же матрешки любых размеров, пасхальные яйца и другие деревянно-расписные лакированные предметы. Ремесленники предлагают посуду, расписанную под хохлому, палих, пикжель, янтарные изделия, жестовские подносы, дымковские игрушки, хрусталь из гусь хрустального, шкатулки с миниатюрами, резные шахматные наборы и многое другое. В Кремле есть несколько музеев. Самыми популярными из них считаются музей русской водки, где познакомят с традициями и историей крепкого напитка, любимый подростками музей комиксов и музей русской игрушки с детскими подделками из прошедших столетий. Центр принимает традиционные фестивали, посвященные Масленицу, Рождеству и другим праздникам. Войти на территорию комплекса можно через мост и ворота, охраняемые двумя величественными башнями. 
За входом находится храм святителя Николая. Церковь действующая, в ней открыта детская воскресная школа. Рядом находится дворец российской трапезы, выполненный как копия царских палат в Коломенском. Он рассчитан на прием до 1000 человек. Здесь предлагают отведать старорусские блюда. Внутри крепостных стен много едалин шашлыками, блинами, пирожными, с битнем, горячим пивом и квасом. Регулярно проводятся концерты. Также на территории работает дворец бракосочетания. Добраться до Измайловского Кремля – станция метро «Партизанская», пройти мимо гостиничного комплекса Измайлова. Увидите мост, который приведет вас к центральному входу. Время в пути от метро составит около пяти минут. 